el día de hoy vengo a hablar de un tema bastante interesante. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no me están tratando con el nivel de importancia? ¿Por qué mi ex no quiere volver conmigo? ¿Por qué si he hecho todo lo que esté en mis manos y aplicando el contacto cero, pareciera que no hay resultados? Bien, la mayoría de las personas que dice que está aplicando el contacto cero, en un 90%, por así decirlo, está no aplicando bien el contacto cero. De alguna forma mantiene algún tipo de contacto con su ex. Y si ya corregiste esta parte en la cual de verdad no tienes ningún tipo de contacto con tu ex, entonces vamos a pasar al siguiente punto que necesito que comprendas para poder, para poder <coughs> aplicar bien la estrategia. Y vamos a decir lo siguiente. Si yo quiero recuperar a mi ex, si yo quiero que esta persona empiece a mostrar ese interés que normalmente no muestra o que nunca ha mostrado, porque en muchas ocasiones ustedes me dicen, David, eh, la verdad es que durante la relación quizás al principio sí mostró interés, pero con el paso del tiempo me trataba como algo poco importante o no me daba el nivel de importancia o no me valoraba o no me apreciaba o no se esforzaba simplemente para poder convivir conmigo. Es una conducta bastante típica de muchos ex y bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder cambiar las cosas? Bien, tienes que entender lo que ahora te voy a explicar. Y para algunos que no sean de esta generación que voy a comentar, quizás eh, no lo entiendan, pero pueden investigar cómo funcionaba o les explico cómo funcionaba. Hace tiempo, cuando nosotros en los años 90, si no me equivoco, queríamos escuchar una canción, no era tan fácil como hoy por hoy lo es. Antes tenías que esperar a que esa canción pasara por la radio O pedirla y que te la, te la pusieran, ¿no? Y era bastante complicado Entonces, si esa canción te gustaba mucho, tenías de dos Esperar a que algún día pasara en la radio O, pues, esperar a que pasara y grabarla Y pues ya la tenías, ¿no? En un cassette Para los que son de la generación de los 90, 80 y tantos Pues por ahí me van a ir entendiendo cómo era ¿Verdad que era bien difícil grabar esos esas canciones, verdad que era bien complicado había ocasiones en las que incluso tenías que quedarte esperando un buen tiempo hasta que esa canción pasara había gente que literalmente no hacía nada o llevaba consigo la grabadora a todos lados para evitar que se pasara la canción y no la pudieran grabar y literal había gente que dejaba de hacer sus actividades con tal de esperar a que su canción pasara porque pues no, para, no era para todos fácil comprar un cassette porque eran algo, pues en esa época no era tan accesible. Hoy por hoy, con todas las aplicaciones que existen, pues ya simplemente descargas la canción, ni siquiera tienes que descargar el disco completo, simplemente la canción que te gusta y ya, chao, ¿no? Pero en esa época era bien complicado y valorabas un montón tu colección de cassettes porque te había costado mucho tiempo, mucho esfuerzo poder grabarlos, ¿no? Y lo peor es que a veces se te trababan en la grabadora y tenías que volver a grabarlos, entonces era bien complicado, pero los que vivieron en esa época se acordarán de lo complicado que era grabar una sola canción, era bien, bien, bien difícil, literal, o sea, era mega complicadísimo, tenías que esperar mucho tiempo arriesgándote que a la mitad de la canción el locutor empezara a hablar y te echara a perder la grabación, era, eran tiempos difíciles, ¿no? ya ahorita las nuevas generaciones pues ya la tienen más fácil. ¿Por qué te cuento este relato? ¿Por qué te cuento esta vivencia de los años 90, de las generaciones eh, anteriores? ¿no? Porque hoy por hoy tú, el que me está viendo en este video, en muchas ocasiones, la gran mayoría de ustedes, fueron básicamente el Spotify de hoy. O sea, tú fuiste el Spotify, fuiste el YouTube del día de hoy. O sea, quiero decirte, cuando te digo que eres el Spotify, fuiste fácil de tener. Fuiste algo que era regalado tenerlo, o sea, era algo sencillo, algo simple, era algo que ni siquiera hoy por hoy la gente no entiende el gran nivel de relevancia que tiene. A veces me pongo a reflexionar, ¿no? Y digo, wow, cuántas canciones tengo en mi celular. Esto habría sido imposible antes, o sea, literalmente era muy complicadísimo y habría sido un tesoro invaluable para muchas personas poder, poder guardar tantas canciones, ¿no? Y hoy por hoy las generaciones no lo aprecian. Incluso pues ya, se queja, ¿no? Y hay un montón de aplicaciones. Tú eres ese, esa aplicación fácil de tener. Tú eres esa, esa canción que simplemente mueves un dedo y listo, ya la tienes. Y por esa razón tu ex no te ha tratado con el nivel de relevancia. Por esa razón tu ex no se ha esforzado, no ha luchado, no ha hecho un esfuerzo real por estar contigo, por, por tenerte cerca, por batallar a tu lado, ¿no? 
Por eso le da más importancia a muchísimas cosas, incluso cosas banales, que a tu persona. Y todo el tiempo te vives preguntando por qué razón a mí no me trata con ese nivel de importancia, por qué a mí no me trata con ese nivel de relevancia. Y en tu pregunta, pues ahí tienes la respuesta. ¿A qué voy con todo esto, chicos? Necesito que te conviertas, por así decirlo, en, ese, en esa canción que tenías que grabar en ese cassette. Necesito que te conviertas en una persona realmente importante. Necesito que, que sea difícil poder accesar a ti. Que sea complicado, que no sea algo tan sencillo. Que no baste con que tu ex te mande un hola, ¿cómo estás? Para que tú le empieces a rogar y salgas corriendo y te pongas a sus pies pidiéndole una oportunidad. O sea, quiero que haga un verdadero esfuerzo, que se quede ahí esperando a una respuesta. Quiero que tenga que luchar para poder tener un, un mensaje tuyo. O que si te dice salgamos o vamos a hacer tal cosa, no salgas corriendo. Hay gente que me dice, David, me habló mi ex y quedamos de salir. Sí, ¿y cuándo van a salir? Pues hoy en la noche. ¿Cuándo te habló? Hoy. Y luego te preguntas por qué no te tratan con relevancia. Y luego te, pregu te preguntas por qué esa persona no se esfuerza. O me mandó un hola y yo le mandé a decir que lo extraño, que lo pienso, que cuando nos vemos. Es, es, es la realidad, chicos. Esto lo vivo a diario con todos y cada uno de los miembros del coach que me dicen, David, es que publicó algo, ok. Y en esa publicación decía tu nombre directamente. No, simplemente publicó que hay amores. Entonces, ¿qué carajo haces invirtiendo tu tiempo? Eres esa canción fácil de Spotify de obtener. No eres ese tipo de persona que, que por el cual se tiene que esforzar, por el cual tiene que luchar por un poquito de tu atención. ¿sí? Y tú te preguntas, ¿por qué a otros sí los trata con relevancia? ¿Por qué a otros sí los trata con importancia? Y a mí no, porque has decidido que tú vales muy poquito. Y eres tú el que le está dando el nivel de importancia. Porque te voy a decir una cosa, tu ex está donde está porque tú la pusiste ahí. Si está endiosada o endiosado es porque tú lo pusiste ahí. Y si hoy tú estás hasta abajo es porque tú te pusiste ahí también. Tú eres la única persona que puede cambiar esos, ¿cómo podríamos decir? Esas posiciones. Puedes cambiar esa forma de manejar la situación y el valor que te agregas. ¿Ok? Entonces chicos, no sean la canción fácil de obtener. Sean ese cassette complicadísimo de grabar. Ese cassette por el cual tenías que esperar horas agarrado casi casi de la grabadora esperando que en cualquier momento te pusieran tu canción incluso llamar a la estación de radio y pedir que te la pusieran y si no te la ponían volver a llamar hasta que te pusieran esa canción que tanto disfrutabas y que tanto te gustaba yo quiero que tu ex sienta eso quiero que al tener un mensaje tuyo se sienta wow se sienta tremendamente feliz se sienta ilusionado se sienta contento se sienta realizado de poner de poder tener un poquito de tu atención y que no diga ah, ahí está otra vez esta molestosa o ah, ahí está otra vez este molestoso sino que todo lo contrario que diga wow me contestó el mensaje por primera vez o sea quiero porque si sí se puede si tú la pusiste en el nivel de diosa la puedes bajar a una simple terrenal tú eres el único que puede lograrlo si entiendes esta realidad o no en cuanto en, entre más rápido lo entiendas más rápido vas a empezar a ver resultados y cambios, tanto en la forma como te perciben los demás, como en la forma en la que vives tu vida y el nivel de importancia que te dan. ¿Ok? En la descripción te voy a dejar mi número de teléfono y en el primer comentario. Si tú estás interesado en poder trabajar conmigo en el coach, quieres ver resultados, estás cansado de estar aplicando la estrategia y no ver los resultados que tú quieres, o de estar dudando de si lo estás haciendo bien o mal, te invito a que te pongas en contacto con nosotros para que a través de un asesoramiento personalizado del coach podamos irte guiando paso a paso hasta lograr el resultado que tú estás buscando. Ya saben, ¿quieres estar en el coach? Mándanos mensaje, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Mi número en el primer comentario y en la descripción para que se pongan en contacto, les explique cómo funciona el coach y si están interesados, pues ahí se les va a dar toda la información. ¿Ok? Así que aprovechemos al máximo, busquemos un cambio definitivo para que nuestro mundo empiece a mejorar. Recuerda lo que un hombre logró, otro lo puede lograr, creas o no que es así. En cualquiera de los dos casos tendrás razón, lo que tú proclames que es, es lo que sucederá. Y lo que tú creas que es, es lo que pasará. Así que échenle ganas chicos, nos vemos por aquí el día viernes y luego el día domingo. Gracias a todos, los quiero mucho y espero les sirva la transmisión en vivo. Hasta luego, chao chao.